வெல்கம் டு எட் அனதர் எபிசோட் ஆஃப் ஃபுட் கம்பேரிசன் ஓகே இந்த வாரம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சீரிய சம்பா பிரியாணி அதுவும் மட்டன் பிரியாணி கம்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்காக பார்த்தது இந்த அனிஃபா பிரியாணி இன்னொன்று வந்து பாரம்பரியமாக உள்ள தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி வெல்கம் டு லட்ஸ் வைப் நான் உங்கள் விஜே சாம் எல்லோரும் செம்மையாக சூப்பராக ஜாலியாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நானும் செம்மையாக சூப்பராக ஜாலியாக இருக்கேன் ஓகே வெல்கம் டு எட் அனதர் எபிசோட் ஆஃப் ஃபுட் கம்பேரிசன் நம்ம போன வாரம் வெஜ் கம்பேரிசன் பார்த்துருந்தோம் வெஜ் கம்பேரிசனில் நிறைய எங்களுக்கு கமெண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி ஒரு சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான விஷயத்தையும் நோட் பண்ணி சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓவரால் பேக்கிங் மட்டும் தான் சொன்னீங்க உள்ள இருந்த சாம்பார் போட்டணும் இதெல்லாம் பேக்கிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அலுமியம் ஃபாயில் இருந்துச்சு இன்னொன்று வந்து பிளாஸ்டிக் கவரில் இருந்துச்சு அதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணல சொல்லலை அப்படின்னு ரொம்ப நன்றி ஒரு மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்பயுமே கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அதே மாதிரி நாங்களும் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் என்டர்டெய்னிங் எல்லாமே கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஓகே இந்த வாரம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பாஸ்மதி பிரியாணி கம்பேரிசன் பார்த்துருந்தோம் இல்லை அப்பயே நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி சீரிய சம்பா பிரியாணி அதுவும் மட்டன் பிரியாணி கம்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கு தான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு கடை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மதுரைனாலே சீரிய சம்பா பிரியாணி தான் நீங்கள் முட்டு முடுக்கு சந்து பொந்து எங்கே போனாலுமே சீரிய சம்பா பிரியாணி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த கடையை ப்ரோ சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்காக பார்த்தது இந்த அனிஃபா பிரியாணி அது நான் சாட்டர்டே சண்டே பார்க்குறேன் அந்த ஹனிஃபா பிரியாணிலேருந்து மாட்டு தாவணி வரையும் வெளியே கார் அவ்வளோ பார்க்கிங் நிற்கிது அப்படி என்ன தான் அந்த பிரியாணி கடையில் இருக்கு ஆனால் ரேட்டும் கூட தான் என்ன தான் இருக்குது ஒரு நாள் போய் பார்த்துணும்னு நினச்சேன் சரி அங்கே ஒரு மட்டன் பிரியாணி வாங்கிடுவோம் இன்னொன்று வந்து பாரம்பரியமாக உள்ள தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி அங்கேயும் போய் ஒரு மட்டன் பிரியாணி வாங்கி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் இந்த கடைக்கு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க நான் உங்களை கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடுறேன் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஓகே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும்ல இந்த கடைக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் போய் சாப்பிடுண்டா அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு இந்த ரேட்டுக்கு அப்படின்னு நினச்சிப்பீங்க அதுக்கு முன்ன அவசரப்பட்டு போயிடாதீங்க நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஓகே நம்ம போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு போய் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நான் போய் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் வாங்க போவோம் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி இன் கே கே நகர் அண்டு ஹனிஃபா பிரியாணி இன் மாட்டு தாவணி இப்போ வந்து இதோட ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ண போகிறோம் நம்ம வழக்கமாக வந்து ப்ரைஸு பேக்கேஜு குவான்டிட்டி ஆடான்ஸ் அண்ட் சாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பேக்கிங்க்குமே பார்த்து கம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் கம்பேரிசன் பண்ணி சொல்லிடுவோம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டோம்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணியில் வந்து பாருங்கள் முந்நூற்றி முப்பது ரூபா அண்ட் அனிஃபா பிரியாணி வந்து முந்நூற்றி எட்டு ரூபா இப்போ இதில் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது ரூபா டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது ரெண்டுக்குமே ஆனால் திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து போன் இன்னும் வாங்கியிருக்கோம் போன் இன்னா எலும்போட அவங்க ஆப்ஷனே அப்படி கேட்குறாங்க எலும்போட வேணுமா போன்லெஸ்ஸாக வேணுமா மட்டன் பிரியாணி நம்ம எலும்போட வாங்கியிருக்கோம் அதான் நல்லாயிருக்கும் எலும்பு கடிச்சு சாப்பிட தான் நல்லாயிருக்கும் எலும்போட மட்டன் பிரியாணி எவ்வளோனா முந்நூற்றி முப்பது ரூபாயா எலும்பு இல்லாமனா முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாயா அது போக டைனிங் வந்து டேக்கவேக்கும் ஒரு இருபது ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இங்கேயே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பார்சல் சார்ஜ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபா போட்டிருக்காங்க மேபி அந்த டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அனிஃபாலையுமே பேக்கிங் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபா போட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி ஒரு பதினஞ்சு ரூபா போட்டிருக்காங்க மொத்தம் ஒரு முப்பது ரூபா போட்டு ஆக்சுவல் பிரியாணி ரேட் அனிஃபாவில் வந்து இரநூத்தி எண்பது ரூபா இந்த முப்பது பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது சேர்த்து ஒரு முந்நூற்றி எட்டு ரூபா போட்டிருக்காங்க சூப்பர் இப்போ ரேட் வைஸ் எது டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி வந்து இதை விட ஒரு இருபது ரூபா அதிகமாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த இருபது ரூபா அதிகமாக இருக்குன்றது பார்த்துட்டு இதுதான் ஹனிஃபா தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஏன்னா இந்த ரேட்டுக்கு நம்ம என்ன குவான்டிட்டி ஆடான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு ஓவராலாக தான் சொல்ல முடியும் ஃபஸ்ட்டு ரேட் வைஸ் பார்த்துக்கிட்டோம்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி ஒரு இருபது ரூபா கூட இருக்குது ஹனிஃபா பிரியாணி இருபது ரூபா கம்மியாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்சல் பேக்கிங் பார்க்க போகிறோம் பேக்கிங் தான் முக்கியமானது இப்போ பேக்கிங் பார்த்துக்கிட்டிங்க பாருங்களேன் ஒரு திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணியில் வந்து க்ரௌண்ட் கவர் மாதிரி ஒரு ஒரு பேப்பர் துணிப்பை துணி
அனிஃபால் என்ஜாய் சூப்பர் இந்த அலுமினியம் ஃபாயிலில் வந்து கவரில் ஒரு மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க மேபி ஒன்று தயிர் வெங்காயமாக இருக்கும் இது வந்து ஏதாவது ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இது தாளிச்சாவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அண்டு இட்ஸ் எல்ஜி வெர்ஜின் மெட்டீரியல் அதில் வந்து ஒரு பேக்கிங் இது வந்து நார்மலாக எல்லா பிரியாணி கடையிலையும் கொடுத்துருப்பாங்களே ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் பிரியாணி மாதிரி அந்த பார்சல் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க நம்ம பேக்கிங் தானே பார்க்குறோம் பேக்கிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் பேக்கிங்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து தலைப்பாக்கட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு மாதிரி நல்லா யூனிக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்கவே லுக்காக இருக்குது ஆனால் என்ன ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது நம்ம அடுத்து வந்து குவான்டிட்டி பார்த்துருவோம் ரெண்டுக்குமே குவான்டிட்டி பார்த்துருவோமா கண்ணா இதோ அந்த வெப்பன் சொல்லி ஆயுதத்தை எடுக்கிற மாதிரியே கையை உடானுங்க கடைசியில் கப்படுத்து கலியை விட்டு போயிட்டானையா ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து நம்ம குவான்டிட்டி பார்க்க போகிறோம் குவான்டிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்ப்போம் தலைப்பாக்கட்டு பிரியாணி பார்த்துருவோம் ஓகே பாக்ஸ் அழகாக இருக்குங்க மனசே கஷ்டமாக இருக்குது முந்நூற்றி முப்பது ரூபா முந்நூற்றி முப்பது ஆ ஸ்மெல்லு தரமாக இருக்குது கம்மா 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 ஆனால் முந்நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு இவனுக்கு ஆண்டு இது வந்து எழுநூத்தம்பது எம்எல் இல்லை முந்நூற்றம்பது எம்எல் கூட இருக்காது போல் இவனுக்கு ஆண்டு இருக்குங்க ஒரு ரூபாய்க்கு தேராது எனக்குன்னா ஓகே இதுதான் குவான்டிட்டி இதோட குவான்டிட்டி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு தயிர் வெங்காயங்கள் தயிர் வெங்காயம் என்ன பிரியாணி விட தயிர் வெங்காயம் நிறையா வச்சுருக்காங்க ஓகே அதை ஊற்றிக்கும் தயிர் வெங்காயங்கள் அண்டு தாளிச்சா மெயின்லி நிறையா இடத்துல தாளிச்சா தரமாட்டாங்க ஒரு மாதிரி சால்னா கொடுத்துருவாங்க குழம்பு கொடுத்துருவாங்க இங்கே வந்து தாளிச்சா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதை ஊற்ற வேணாம் அப்படியே வச்சுக்கோ சூப்பர் அடுத்து வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஹனீஃபா பார்க்க போகிறோம் ஹனீஃபாவில் வந்து இது வந்து ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் பேக்கிங் எனக்கு தெரிஞ்சு குவான்டிட்டி இதில் தான் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பாஸ்மதி பிரியாணிடா மியூசிக் நம்ம வந்து தலைப்பாக்கட்டு பிரியாணி சீரக சபா பிரியாணி வாங்கணும் அடிப்பாலே சீரக சபா பிரியாணி இருக்கும் டப்பி போய் வாங்கணும் பாஸ்மதி பிரியாணி கொடுத்து மோசம் ஆயிட்டமே ஐயோ ஐயோ இப்போ வந்து இது சீரக சம்பா பிரியாணி கம்பேரிசன் கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம புது விதமாக கொண்டு போக போகிறோம் எப்படின்னா சீரக சம்பா பிரியாணி விசஸ் சென்னை பாஸ்மதி பிரியாணி ஐயோ மந்திரமே தெரியாம எப்படி எல்லாம் ஓட்ட வேண்டியதா இருக்கு இப்ப ஹனிஃபா பிரியாணியில வந்து என்னென்ன ஒரு அந்த சென்னை பிரியாணிக்குரிய அந்த கத்திரிக்காய் கூட்டு வச்சுருக்காங்க அண்டு ரெட்டி சார் தயிர் வெங்காயம் தயிர் வெங்காயம் அண்டு பிரெட் அல்வா ஐ எனக்கு பிடிச்ச பிரெட் அல்வா சூப்பர் செம்மா ஓகே ஃபைனலி இதான் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டோட குவான்டிட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் குவான்டிட்டி வைஸில் எனக்கு பார்த்துக்கிட்டா அனிஃபா தான் அதிகமாக இருக்குது இது இது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கனால இதுவும் அதிகமாக தெரியுது நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியல ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அனிஃபா தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஓகே அடுத்து வந்து ஆட் ஆன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பிரெட் அல்வா வச்சுருக்காங்க அனிஃபாவில் ஒரு தக்காளி கூட்டு சாரி கத்திரிக்காய் கூட்டு அண்டு தயிர் வெங்காயம் வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் தாளிச்சாவும் ஸ்வீட் வைக்கல ஒரு தயிர் வெங்காயமும் தாளிச்சா மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து சாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்க போகிறோம் சாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சீரக சம்பா பிரியாணி தான் நான் ஆரம்பித்தோம் அதிலே போயிடுவோம் வாங்க இதில் வந்து இதை ஊற்றி தாளிச்சா சூப்பர் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பெரிய ஹோட்டலில் இதாங்க பண்ணுறாங்க முட்டே வைக்க மாட்டேன் சென்னை ராவுத்தரில் எப்படி தான் பண்ணாங்க முட்டை வைக்கல இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு பீஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு பீஸ் ஃபுல்லாக இதுக்கு தான் போகணும் இன்னுன்னு கேட்டாங்க எல்லாமே போடாத இருக்கு லைட்டாக தோல் பட்டு ஒட்டி இருக்கு மேலே ஓகே பீஸ் நல்லா இருக்கு ஆமாம் நல்லா இருக்குது தலைப்பாக்கட்டு பிரியாணி நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்ருக்கேன் இங்கே வந்து சிக்கன் பிரியாணி அவ்வளோவா நல்லா இருக்குமான்னு தெரில ஆனால் தலைப்பாக்கட்டில் மட்டன் பிரியாண
ஆல்ரெடி சாப்பிட்ருக்கேன் இது இந்த ஒரு மாதிரி சீரக சம்பா அத்தாண்டிகேட்டடாக செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா திண்டுக்கல் அவங்க செய்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டிலே ஒரு ஒரு அத்தாண்டிகேட்டட் சீரக சம்பா சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உழப்பு மசாலா எல்லாமே நல்லாயிருக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் நான் முந்நூற்றி முப்பது ரூபான்றப்ப அந்த கடைக்கு ஒரு பெரிய கடைக்கு இந்த மாதிரி ரேட்டு தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பெரிய பீஸ் போட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் நல்லாயிருக்கு கம்மிங் பேக் டு பாஸ்மதி பிரியாணி எத்தனை தடவை தான் பாஸ்மதியே சொல்லுவேன்றீங்களா என்ன பண்ணுறது நமக்கு பிடிச்ச பிரெட் அல்வா வந்து ஆரம்பிச்சிடும் பிரெட் அல்வா வா செம்மையாக இருக்குங்க அப்பா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு அந்த பிரெட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பொறிப்பாங்க அந்த கிறிஸ்பினஸ் இடையில இடையில தெரியுது அப்புறம் அந்த வெள்ளரி விதை போட்டிருப்பாங்க போல் அதோட கிறிஸ்பினஸும் தெரியுது அட்டகாசம் சூப்பருங்க பெஸ்ட்டுங்க இங்கே யாருங்க முட்டை வச்சுருக்காங்க தலைவண்டா அனிஃபா பாய் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்க பாய் இவங்க பாய் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய பீஸ் வச்சுருக்காரு இதில் பாருங்களேன் போனே இல்லை ஆனால் ஏ எல்லாமே கரியாக தாங்க இருக்குது சூப்பருங்க எங்கே இருங்க போனே இல்லைங்க ஒரு சின்ன போன் தான் அது மற்றபடி பீஸ்னா பாருங்களேன் நல்லா அப்படியே ஆஹா உதிருதுங்க உதிரி உதிரியா மலை சாரல் போல் அவ்வளோது பாருங்க சூப்பருங்க அதுவுமே சூப்பராக வந்துருக்கு அப்படியே அந்த டேஸ்ட்டு சார்னா அப்படியே உள்ளே இறங்கியிருக்கு பிரியாணியோட மசாலா பிரியாணி மஞ்ச கலரில் இருக்குங்க அல்டிமேட்டு செம்மையாக இருக்குது உண்மையில் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது நான் ரொம்ப எக்ஸாக்ரேட் பண்ணால் சொல்ல அந்த கறி பீஸு நல்லா வெந்தது அதோடு அந்த கத்திரிக்காய் கூட்டு இது எல்லாமே அப்படியே பிணைஞ்சி சாப்பிடும் போது வாவ் நம்ம பாஸ்மதியில் இதை கம்பேர் பண்ணியிருக்கணும் இது செம்மையாக இருக்குது ஆனால் என்ன ரேட்டு கூட நம்ம அந்த ரேட்டிங்கில் இதை கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ண எல்லாமே ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி தான் இது வந்து டூ எயிட்டி இது வந்து ஹை லெவலில் போயிடுது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அந்த லெவலில் போயிடுது ஆனால் அந்த ரேட்டுக்கு இது ஒருத்து தான் நினைக்கிறேன் கடைக்குள்ள போனே ஏதோ கல்யாண வீடு மாதிரி அவ்வளோ கூட்டம் இருக்காங்க இங்கே இருக்காண்டி கூட்டம் இருக்க தான் செய்யும் செம்மையாக இருக்கும் உண்மையில் நல்லா இருக்குது ஐயோ சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணே உண்மையிலேங்க அல்டிமேட்டாக இருக்குது ரொம்ப நாள் சென்னை பிரியாணி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் சீரக சம்பா வந்து நம்ம அடிக்கடி மதுரைனாலே சீரக சம்பா இருக்கணும் சீரக சம்பா சாப்பிட்டு 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 அவர் சளிச்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு பிரியாணி எப்போயுமே சளிக்காது சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும்போது இந்த சென்னை சாப்பிடும் போது நான் நிறைய இடத்துல சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கு சில இடத்துல அவ்வளோவா பிடிக்காது நம் கடைசியாக வேணும் எனக்கு தொல்லையை பிடிச்சிச்சு அதை விட இப்போ எனக்கு இது தான் உண்மையில் எனக்கு செம்மையாக இருக்குது அல்டிமேட்டாக இருக்குது என்னென்ன ரேட்டு தான் முந்நூறுரூவா எனக்காச்சும் ஒரு நாள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆசை வந்துச்சுன்னா உறப்பு இறப்பு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம சீரக சம்பா பிரியாணியா பாஸ்மதி பிரியாணியான்னு ப்ரைஸ் வைஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் வைஸில் பார்த்துட்டா இது தான் கம்மியாக இருக்குது அனிஃபா தான் பேக்கிங் வைஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா திண்டுக்கல் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு குவான்டிட்டி வைஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அனிஃபா தான் அதிகமாக இருந்துச்சு ஆட் ஆன் வைஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலும் அனிஃபா தான் அதிகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா முட்டை வச்சுருக்காங்க ஒரு பிரெட் அல்வா வச்சுருக்காங்க அண்டு இந்த ஒரு தக்காளி கூட்டு அண்டு அதென்ன தயிர் வெங்காயமா அது ஒன்று வச்சுருக்காங்க சாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு டேஸ்ட் வைஸாக எனக்கு பிடிச்சது இதுதான் சூப்பராக பிடிச்சிருக்கு அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது அதுக்குன்னு இதுவும் நல்லாயிருக்கு நீங்கள் ஒரு சீரக சம்பா பிரியாணி பெஸ்ட்டாக சாப்பிடணுன்னா நீங்கள் ஷுவராக தலைப்பாக்கட்டு போய்ப்பாங்க எனக்கு சிக்கன் அதில் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கு பிடிக்கல தலைப்பாக்கட்டில் ஆனால் மட்டன் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது அந்த தாழ்ச்சாவோட அப்படியே சாப்பிடும் போது வாங்கலை அப்படியே அந்த தாழ்ச்சா தயிர் வெங்காயத்தை வச்சு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீரக சம்பா சீரக சம்பா உண்மையிலே இது ஒரு என்ன அங்கிட்டு ஒரு போடு இங்கிட்டு ஒரு போடு பாருங்க பாக்குறீங்களா அந்த ஆள் என்ன சொன்னா அவனுக்கு பட்டன் சொன்னா ஏன் என்ன சொன்னா அவனுக்கு பட்டன் சொன்னா இதுல எதுல உண்மை ரெண்டும் உண்மைதான் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து என்னனமோ நடந்து வந்தோம் சி பெஸ்ட் சீரக சம்பா பிரியாணி எது கம்பேர் பண்ணலாம்னு பார்த்தா இப்போ வந்து சீரக சம்பா பெஸ்டா பாஸ்மதி பெஸ்டான்ற மாதிரி கம்பேர் பண்ணி தலப்பாக்கட்டு வெஸ் சனிஃபா கம்பேர் பண்ணோம் இதுல நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஓவராலா பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா அனிஃபா வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்து 20 ரூபாய் பேக்கிங் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா தலப்பாக்கட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருந்து அண்ட் ஆட் ஆன் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அனிஃபா நல்லா இருந்து ஏனா ஒரு முட்டை பிரெட் அல்வா எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க இதுல முட்டை பிரெட் அல்வா எதுவுமே இல்ல வெறும்
ஒரு மாதிரி மசாலானா அரைச்சி பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அந்த ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாதிரி தாளிச்சானா ஊற்றி உண்மையிலே அது சூப்பராக இருக்குது பாஸ்மதியில் வந்து நம்ம நிறைய கம்பேரிசன் பண்ணியிருப்போம் பாஸ்மதி ஆனால் இது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஆனால் என்னென்னா இது ரேட்டு கூட முந்நூறுவா மற்ற எல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணதுக்கெல்லாம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி அந்த ரேஞ்சஸ் இது முந்நூறுவான்றப்ப இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் ரேட்டு தான் கூட எப்பயாச்சும் போய் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் ரெண்டுலையுமே போய் சாப்பிடுங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்குது அனீஃபா வந்து அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்துச்சு அப்போ தான் பார்த்தேன் இதுக்காண்டி தான் அந்த கூட்டம் போல் உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு சீரக சம்பா வெர்சஸ் சென்னை பிரியாணின்னா ஒன்ஸ் த ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹனிஃபா ஒன்ஸ் த ப்ரைஸ் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது ஓவராலாகவே இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ஏதாச்சும் கம்பேர் பண்ணதில் இந்த தடவை தப்பாயிடுச்சு ஆனால் இதுவுமே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கம்பேர் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கம்பேர் பண்ணணும் மதுரை ஸ்டைலில் மதுரை ஃபுட்டில் எதுனாலும் கீழே கம்பேர் பண்ணுங்கள் நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம அஞ்சு பாயிண்ட்டு சொல்லி நம்ம சாம்ஸ் பா சாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவே சொல்லிடுவோம் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான விளாக்ஸ் ட்ராவல் விளாக்ஸ் கம்பேரிசனு ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்க்க லெட்ஸ் வை இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாலும் இருப்போம் அதையும் ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுவரையுமே ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி பாய் விஜய் சாம்